ஹாரி டஸ் ஜெயபிரகாஷ் வெல்கம் டு புக் மேன் தமிழ் இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிற புக் என்னன்னா ஸ்டாண்ட் பை மீன்ற இந்த புக் தான் இந்த புக் எழுதுறது ஒரு இந்திய நாத்தை சுதீப் நகர் இருக்கார் ஆக்சுவலி இந்த புக்கை நான் வாங்கினதுக்கு காரணம் என்னென்னா என்னோடய இனிஷியல் டைம்ஸ் புக் ரீடிங் ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணப்ப எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்த ஆத்தர் சுதீப் நகர் இருக்கார் ஆக்சுவலி அதுக்கப்புறம் அந்த புக்ஸ் எல்லாமே எனக்கு பிடிக்காமல் போன காரணங்கள் சில காரணங்கள் இருக்குது பட் ஸ்டில் என்னை வந்து ரீடிங் ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டது இந்த சுதீப் நகர் இருக்கார் தான் அவர் லவ் ஸ்டோரி தான் நான் அதிகமாக படிக்க ஆரம்பித்தேன் என்னோடய ரீடிங் ஜேர்னியை தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக ஸோ இந்த ஸ்டோரியோட நம்ம பிளாட்டாக இப்போ பார்த்துடலாம் மூணு சிப்லிங்ஸ் இருக்காங்க தீபிகா கார்த்திக் ரூகி எங்கள் மூணு பேருமே அப்பா அம்மா இல்லாமல் ஐ மீன் அப்பா இருக்காரு பட் இருந்தாலும் தனியாக ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் எடுத்து சில ஃபேமிலி பிரச்சனைனால தனியாக உங்கள் லைஃப் ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க மூணு பேரும் நல்ல ஜாப்பில் ஆல்மோஸ்ட் இருக்கிறாங்க திடீர்னு ஒரு பார்ட்டி நடக்குது ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி நம்ம ரூகிக்கு மூணாவது பொண்ணு இருக்காள் அவருக்கு பர்த்டே பார்ட்டி வீட்டில் அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க அரேஞ்ச் பண்ணி பார்ட்டியில் முடிஞ்சு எல்லாம் அவங்க வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் அந்த வீட்டில் வந்து ரூகியும் கார்த்திக் மட்டும் இருக்காங்க அடுத்த நாள் காலையில் பார்த்தா ரூகி இறந்து கிடக்கா எல்லாருமே அவள் வந்து அதிக ஆல்கோஹால் குடிச்சு இறந்துட்டான்னு சொல்கிறாங்க பட் கார்த்திக் மட்டும் அவள் யாரும் கொலை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்புகிறான் பிகாஸ் அவன் அடுத்த நாள் அந்த முன்னால் நைட்டு ரொம்ப போதையில் இருந்தால் கூட யாரும் போதையில் இருந்த டைமில் வீட்டுக்குள்ளே வந்துட்டு போனாங்கன்ற அந்த ப்ரெசன்ஸை இ கேன் ஃபீல் அப்போ யாரும் ஒருத்தர் வந்திருக்காங்க அவங்க தான் அவளை கொலையிருக்காங்க அப்படின்னு அவள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்புகிறான் பட் போலீஸ் அவன் சுற்றி இருக்கவங்க அவன் சிஸ்டர் தீபிகா எல்லாருமே நீ வந்து கனவு கண்ட நீ வந்து நீ குடிச்சிட்டு அந்த அந்த ஸ்ட்ரெஸ்லேயோ அந்த கோவத்திலையோ யாரும் கொலை பண்ணுறாங்க நீ தப்பாக நினச்சிக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அவனோட மென்டல் அசைலம் மாதிரி ஒரு சைக்காட்டி சிக்கிட்ட அனுப்புகிறாங்க பட் ஸ்டில் அவன் ஒத்துக்க மாட்டாங்க கார்த்திக் அவனை கொலை தான் பண்ணியிருக்காங்க யாரோ அப்படின் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது பட் சைக்காலஜிஸ்ட் ஏமாத்துறதுக்காக அங்கேருந்து இல்லை நான் ஒத்துக்கிறேன் அப்படின் சொல்லி அங்கே வெளியே வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவன் டிடெக்டிவ் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணுறான் ஆக்சுவலாக அவங்க தங்கச்சியாக யாராவது கொலை பண்ணாங்களா இல்லை உண்மையிலே அவள் அதிக ஆல்கால் தான் குடிச்சி செத்துட்டாலா அப்படின்றதான் இந்த புக்கோட மீதி கதை பேசிக்கலி இந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாமே ஒரு கேட்டகரிக்கில் கொண்டு வரலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹீரோயின் மேக்ஸிமம் இறந்துருவாங்க இல்லை காணாமல் போயிடுவாங்க இல்லை எவனா கடத்திட்டு போயிடுவான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ என்ன பண்ணுவார்னா டிடெக்டிவ் வேலையெல்லாம் பார்ப்பார் கடைசியாக அந்த பொண்ணு எங்கே போனால் யார்கிட்ட பேசினா அவளுக்கு என்ன பாஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படி அவள் கனெக்ட் ஆகுது இந்த மாதிரி டிடெக்டிவ் வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு கடைசியாக அந்த பொண்ணை கண்டுபிடிக்கிறதோ இல்லை செத்து போனதுக்கப்புறம் ஏன் செத்து போனால் ரீசன் கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பார்ப்பாங்க இந்த மாதிரி வரிசையில் தான் த கேல் இந்த ரூம் ஒன் நாட் ஃபைவ் அப்படின்ற புக் வந்து சேன் பக்கத்து எழுதுனா அந்த புக்கு அந்த வரிசையில் தான் வரும் த சீக்ரெட்ஸ் வீ கீப் அப்படின்னு ஒரு புக்கு இதே சுதீப் நகர் புக் எழுதி எழுதியிருக்காரு அவரோட ஸ்டோரியும் அதே இதில் தான் வரும் அண்ட் நோவல் சக்கரபர்த்தின்ற என்னோட ஃபேவரட்டான ஆத்தர் அவர் நிறைய புக்ஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த பொண்ணு திரும்பி செத்துருவா இல்லை காணாமல் போயிடுவா இல்லை திரும்பி சில டபுள் கேம் ஆடுவா ஆக்சுவலாக ஹீரோ என்ன பண்ணுவார் அந்த போலீஸ் வேலையை பார்த்துட்டு என்ன ரீசன்னு கண்டுபிடிப்பார் அதே இல்லைனா இந்த புக் வருது ஸோ எங்கே நிறைய புக்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது சுதீப் நகர் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ஹேண்டில் பண்ணும் அந்த புக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஓவர் ஷீட் பண்ணுறதுக்காக ஓப்பன் பண்ணாரா இல்லைன்றதான் இப்போ கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் திஸ் ஒன்லைன் ப்ராட் வில் பி வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் பேக்ல இருக்கு இந்த ஸ்டோரி படிச்சுனா யூ வில் பி வெரி மச் ஈஸியாக வாங்கணும் ரொம்ப தோணும் பிகாஸ் நான் சுதீப் நகர் புக்ஸ் வாங்க கூடாது ஸ்டாப் பண்ணணும் ரொம்ப நாளாக முடிவு எடுத்து வச்சிருந்து பிகாஸ் ஆல்மோஸ்ட் அவர் புக்ஸ் நாலு புக் அஞ்சு புக் படிச்சிட்டேன் இதுக்கப்புறம் அவர் ஜோனர் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண வேணாம்னு சொல்லி நினச்சேன் பட் ஸ்டில் அந்த ஆரம்ப காலத்தில் இருந்து அந்த எந்து சியாசம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதை என்ன வாங்க வச்சிச்சு ஸோ அதுக்காக மட்டும் இந்த புக்கை வாங்கினேன் பட் ஆக்சுவலி இது என்னோடய எக்ஸ்பெக்டேஷனை வந்து பூர்த்தி பண்ணிச்சான் கேட்டால் மேபி இல்லை பிகாஸ் இதை தாண்டி பல புக்ஸை படிக்க படிக்க ஆரம்ப கட்டத்தில் நான் படித்த ரொம்ப சாப்பிள் புக்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் நமக்கு ஏன் இந்த புக்கை படித்தோம் கொஞ்சம் அந்த புக் கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்கும் ஃபீலில் நமக்கு கொடு கொண்டு வந்திருந்தா சொல்லணும் அந்த மாதிரி தான் இந்த புக்கும் இந்த புக் எழுதின விதம் ஓகே பேசிக் பிளாட் ஓகே ஸ்டில் வா யூஸ் பண்ண அந்த இங்கிலீஷ் வார்த்தைகள் இருக்குது சில வார்த்தைகள் வந்து யூ கேன் ஃபீல் தட் எமோஷன் அந்த எமோஷனை வந்து ஆத்திர ஈஸியாக கன்வே பண்ணிடுவாங்க அந்த வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணுற மூலிமா பட் இது ரொம்ப சிம்பிள் இங்கிலீஷ் சிம்பிள் இங்கிலீஷ் ஓகே பட் சில வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணால் வி கேன் கெட் கனெக்ட் டு தீஸ் கேரக்டர்ஸ் அந்த கேரக்டர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக சில வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது என்ன வார்த்தைகள் எனக்கு சொல்ல தெரியாது பட் சில ஆத்தர்ஸ் எழுதுறது எல்லாமே நம்மளால் ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் அந
அவ்வளோ அந்த வீடியோ முடிஞ்சு மறக்காம புக் மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி புக் ரிவ்யூஸ் புக் ஹால்ஸ் புக் ஃபேர்ஸ் பற்றி பேசணும்னா அதை பற்றி நான் ஷோ பண்ணணும்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பாய